ഇൻഷാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മോട് അല്പം സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷഹീർ തങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കാം السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إتو بهمانا دروغ النرجاء نمال استابرت عند اللام اللام آيا بريا بطا ഉപ്പയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഉപ്പയെപ്പോലെ എല്ലാം നൽകും നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ആളാപ്പ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം അൽ ഖലീൽ ബുഖാരി അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ ധറജ് അള്ളാഹു താല അവിടുക്ക് എല്ലാ നിലക്കുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ മറ്റ് എളാപ്പന്മാർ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ സയ്യിദ് അബ്ദുള്ള ഹബീബ് റഹ്മാൻ തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഉസ്താദുമാരെ ഉമറാക്കളെ മീനിങ്ങളെ മീനാത്തുകളെ അള്ളാഹു സുബഹാനോ താല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നാം ഏവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഉപ്പയുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഉപ്പ നമുക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിത്തന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസ് ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി പല സമയം ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പലപ്പോഴും ഉപ്പയോട് സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴൊന്നും സ്വലാത്ത് തുടങ്ങാനായിട്ടില്ല നമുക്ക് മജ്ലിസ് തുടങ്ങാനായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നു ഉപ്പ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹബീബായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സമ്മതപ്രകാരം ഞാൻ തുടങ്ങൂ അവിടുത്തെ ഇഷാറത്ത് നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഞാൻ തുടങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ചാരത്ത് മദീനയിൽ പോയി അവിടുന്ന് സമ്മതം ചോദിച്ച് വ്യക്തമായ ഇഷാറത്ത് കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ മജ്ലിസ് തുടങ്ങിത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ വറക്കത്തുള്ള ഒരു മജ്ലിസാണ് സ്വലാത്തു നാരിയുടെ മജ്ലിസാണ് ഇനിയിവിടെ നടക്കാനുള്ളത് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് ഉപ്പ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് കേവലം ഒരു മജ്ലിസ് അല്ല ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു ആശാ കേന്ദ്രമായി ഒരു ഇജാബത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി ഈ മജ്ലിസ് മാറണം അലഹമില്ല ഇന്നും പല ആളുകളും ഇവിടത്തെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സ്വലാത്തിന് കൂടിയതിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് പല മാരകമായ രോഗങ്ങൾ മാറിയതും പല നിലക്കുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയായത് പലവരും പറയാറുണ്ടായി ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഒരു വീട് കൂടി നിൽക്കലിന് വേണ്ടി പോയി ആ വീട്ടിലെ ആ സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുന്നത് ഉപ്പയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗിയായിട്ട് കാല് മുറിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തായിരുന്നു വന്നത് അങ്ങനെ ഉപ്പയുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഉപ്പയോട് ഉപ്പയോട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ എന്റെ കാലിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഉപ്പ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറയും പോലെ ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരയുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് നിന്ന് തങ്ങൾ കാല് മുറിക്കണമെന്ന വാക്ക് കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് തങ്ങൾ അടുത്ത് നിന്ന് കാല് മുറിക്കണ്ട അത് മുറിക്കൂല അത് മുറിക്കാതെ ശിഫയാകും എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കും അത് ശരിയാവുമെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിപ്പോച്ചപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ശരിയാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ എന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളായി സ്വലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടത്തെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ കാല് മുറ
നീ സ്വലാത്തിന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നും അലഹമില്ല എട്ട് വർഷത്തോളമായി ആ സഹോദരൻ ആ കാലുമായി നടക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി ശിഫയായി അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നത് ഇപ്പയുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും ഞാൻ ഒരു മകൻ എന്ന നിലക്ക് പലവരും എന്റെ കൈ പിടിച്ച് കരഞ്ഞരങ്ങ് തങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഉപ്പയെ കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ നിങ്ങളെ ഉപ്പ ഹയാത്തുള്ള സമയത്ത് കിട്ടിയത് പോലെ തന്നെ ഇന്നും വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഉപ്പയുടെ മദാറിൽ വന്ന് അവിടെ സിയാറത്താക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇജാബത്ത് കിട്ടാറുണ്ട് എന്നെ ഇതുവരെ മടക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്ത് കാര്യം പോയി ആ മക്കാമിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ സീനോദി പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല അതെനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തടുത്തായി ഈ റൂസ് തുടങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ഖറാമത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഉപ്പയുടെ വഫാത്ത് ഉപ്പ ഈ നിലക്ക് നമ്മളോട് യാത്ര പറഞ്ഞെങ്കിലും ഉപ്പയെ കൊണ്ട് ഇന്നും ആളുകൾക്ക് ഉപകാരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ മതതും ദില്ലും അള്ളാഹു താല അവിടെ നീളം നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഉപ്പ പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു സമാധാനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചാരത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ കടക്കുന്ന രംഗം ഉപ്പ അവസാനമായി ഞാനും ഉപ്പയും യാത്ര പറഞ്ഞ് മതഹറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് മകനെ എൻ്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ ഒരിക്കലും അത് പറയരുത് ഒരിക്കലും അത് പറയരുത് ഉപ്പയുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളാം ഉപ്പ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും വേണം പക്ഷേ നിങ്ങളത് പറയരുത് ഉപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മാതിരിയല്ല നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കൂല നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചു പക്ഷേ എല്ലാ കണക്കും കാര്യവും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഉപ്പ പുറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും ചെയ്താൽ മതി എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ തിരിച്ച് ഞാനൊന്നും പ്രതികരിക്കൂല നിങ്ങളോട് ചെയ്യണമെന്നും അറിയൂല ചെയ്യണ്ടെന്നും പറയൂല ഇതേ വാക്കാണ് എന്നോട് ഉദ്ധരിച്ചത് ഉപ്പ പറഞ്ഞത് ആ നിലക്ക് ഞാനും ഉപ്പയും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം ഉപ്പയുടെ മയത്തുമായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ കടന്നു വന്നത് പക്ഷെ ഇന്നും ഉപ്പയുടെ മുമ്പിൽ പോയി എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും തരാതിരുന്നില്ല എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കതിന് പരിഹാരം കാണിച്ചു തിരിച്ചൊരു പ്രതികരണം ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആരെയും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പോയി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പരിഹാരം ഉപ്പ കാണിച്ചു തരാറുണ്ട് അള്ളാഹു താര ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പര കിയാമത്ത് നാളുകൾ ഉപ്പയുടെ മതതും നെല്ലും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള മുഹ്മിനികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊല്ലം സഖാഫി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാനും ഉപ്പയും ഞങ്ങളെ ഫാമിലി ഒരുമിച്ച് പോയ സമയത്ത് ഹറമിൽ പോയ സമയത്ത് ഒരുപാട് തവണ ഉപ്പ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഉമ്രക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ലാസ്റ്റ് ആയി പോയരങ്ങ് ഉപ്പ പോയ സമയത്ത് ഉപ്പ പറഞ്ഞത് മക്കയിലും മദീനയിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു വറക്കത്തിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മധുഹറിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവർ ഇന്നും സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് കിയാമത് നാൾ വരെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ ഹറമിൽ വെച്ച് ദ്വാ നടക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് എത്ര ഒരാളായാലും വേണ്ടിയില്ല രണ്ടാളായാലും വേണ്ടിയില്ല ആ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് ഇവിടെ വേണം മധുഹറിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഹറമിൽ വെച്ചൊരു ദ്വാ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപ്പയുടെ നിർബന്ധത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ച സ്വലാത്ത് അലഹമില്ല ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഭജ്ജിന് പോയ സമയത്ത് ആ സ്വലാത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ആ സ്വലാത്ത് എപ്പം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും എപ്പം പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിലും ആരും പറയല് തങ്ങൾ അവസാനമാങ്ങി തുടങ്ങി തന്ന സ്വലാത്ത് അവസാനം അതിന്റെ ശേഷം ഒറ്റ മതിരി സൂപ്പ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടില്ല ഹറമിൽ മാത്രമാണ് ഉപ്പ മക്കയിലും മദീരയിലും മാത്രമാണ് പിന്നൊരു സലാത്തിന്റെ മതിരി സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തത് അതിന്റെ ശേഷം ഒരു
ജന്നത്തിൽ മുഹല്ലയിൽ കിടക്കണം മക്കയിലുള്ള സമയത്ത് എന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കിടക്കണം എന്റെ ഫാമിലി എല്ലാവരും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പയ്ക്ക് ഹബീബിനോടുള്ള അങ്ങേറ്റത്തെ മഹബത്ത് ഇഷ്കുമായിരുന്നു ഉപ്പയുടെ കൽബിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മോനെ ഒന്ന് ഇസ്തിഹാരത്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് എവിടെ കിടക്കണം എനിക്ക് എവിടെ പോകണം നാട്ടിൽ പോകണോ വേണ്ടേന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ച് ഇസ്തിഹാരത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്തിഹാരത്ത് നിസ്കരിപ്പിച്ച് ഹറമിൽ വെച്ച് ഉപ്പ ഹൈറാണ് പോവൽ കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അലഹമില്ല ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന എങ്ങനെ എന്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഈ നാട്ടിലും പരിസരത്തും ഉണ്ടാകും അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപ്പ ഞങ്ങളെ എന്റെ ഉമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളെയും അവിടെ നിർത്തി വന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഹറമിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വല്ലത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഭാഗത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് എന്റെ ആഹ്രത്തിലേക്ക് കിട്ടും അത് എനിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞു ഉപ്പ മറ്റൊരാളെ ഉപ്പയുടെ അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിച്ച ഉപ്പയുടെ സുഹൃ ഞങ്ങളൊക്കെ സുഹൃത്തായ കാസിമിന്റെ കൂടുത്ത് ഉപ്പ അയച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കാസിം ഉപ്പയുടെ കൈയും പിടിച്ചു വന്നു ആ വരുത്താണ് വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഉപ്പയുടെ രോഗം ഇവിടെ എത്തിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് കൂടിയതും അറിഞ്ഞതും അതുവരെ ഉപ്പക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉപ്പക്ക് വല്ല വിഷമവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരും സഹിച്ചു നിൽക്കില്ല ഉപ്പയുടെ കൂടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ടാണ് ഉപ്പാണ് ഞങ്ങളെ നിർത്തിയത് അലഹമില്ല ആ സലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ നേതൃത്വം നൽകി ഉപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഉപദേശം ഇന്നും യൂട്യൂബുകളിലൊക്കെ കാണാം എനിക്കിൻ്റെ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മരണത്തിന് വേണ്ടി വരികി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ആക്കിവത് നന്നാവാൻ എന്റെ നിങ്ങൾ ആരും എന്റെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണ്ട ഇല്ലാഹു താല എനിക്ക് ഇത്രേ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപ്പന്റെ ഒരു പ്രസംഗം അള്ളാഹുവേ അതൊരു വിധ എന്റെ പ്രസംഗമായിരുന്നു അള്ളാഹു താല ഉപ്പയുടെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല മരണം വരെ ഉപ്പയുടെ മദതും ദില്ലും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ പല നിലക്കും സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഈ ഉറൂസിന് വേണ്ടി മാംസങ്ങൾ നൽകിയവർ അരികൾ നൽകിയവർ പല നിലക്കും വിഭവ സമാഹാരമായി വന്നവർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഈ സ്ഥാപനത്തിന് പല നിലക്കും പല നിലക്കും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സൗദിയിൽ നിന്നും ഖത്തറിൽ നിന്നും ബഹ്റയിൽ നിന്നും കുവൈത്തിൽ നിന്നും യു എ ഇയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സ്വല ഈ ഇപ്പയുടെ ഉറൂസിലേക്ക് വന്നവരുണ്ട് ഉപ്പയെ സ്നേഹിച്ച് ഈ മജ്ലിസിനെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുദാല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുദാല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദുനിയാവും ആഹ്റവും വിശാലമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഷാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷുഹൈബ് ആലം സാഹിബ് കിളക്കര ഒരുപാട് ജലാലിയ ആത്തീബുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് വഹുത്താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല അവരിവിടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന് അവിടെ മക്ക മകനെ എൻ്റെ മധുഹറിൽ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അലഹമില്ല മകനെ ചേർത്തി പോയതാണ് ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു അലഹമില്ല വാഹു തലാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സ്നേഹിക്കുക സഹായിക്കുക തീർച്ചയായും ഈ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പയുടെ ആദ്വ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ കിയാമത് നാൾ വരെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനവർക്ക് സ്നേഹിച്ചവർക്ക് സഹായിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദ്വാ അള്ളാഹു താല ഐജാബത്തിൻ്റെ ആ ദ്വായുടെ അഖിൽകാരക്കൂട്ടത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹു താല പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മൾ ആക്കിപ്പത്തൊക്കെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സർവ ചിന്തകളെ തൊട്ടും പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ടും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഹബീബായി റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിലും സ്വാലിഹീങ്ങളിലും ആരിഫീങ്ങളിലും ദാക്കിരീങ്ങളിലും മുഹ്ലിസീങ്ങളിലും ഓഫക്കീങ്ങളും അള്ളാഹു തലമുറക്ക് പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഹബീബിൻ്റെ മുഹബീകൾ അവിടുത്തെ ഹാദിബീകൾ അവിടുത്തെ ആയിരിക്കും അള്ളാഹു തല പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ഭൂമുഖം ഒരുപാട് തവണ